నమస్కారం అండి ప్రకృతి మాతకు ప్రణామాలు ప్రగతి గ్రీన్ మీడోస్ అండ్ రిజార్ట్స్ యొక్క ప్రకృతి నిలయంనకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆహ్వానం ప్రకృతి మాత ప్రకృతి అనగానే అది ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతి ప్రకృతి దేవత ప్రకృతి మాత ప్రకృతి అనగానే అది ఒక అమోఘమైనటువంటి సృష్టి అద్వితీయమైనటువంటి సృష్టి ఇక దాన్ని వర్ణించాలి అంటే మన యొక్క మేధస్సు చాలా వరకు చాలదు అనమాట వర్ణనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రకృతిని గురించి ఎంతోమంది వర్ణిస్తున్నారు ఎన్నో రకాలుగా చేస్తున్నారు అయినా కూడా వర్ణించిన కొద్దీ ఇంకా అది ఇంకా వర్ణనకి చాలా అతీతమైనట్టుగా ప్రకృతి వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రకృతిలో సకల జీవరాశులం మన మానవులతో సహా కోట్లాది సంవత్సరాల నుండి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుండి మనం నివసిస్తున్నాం దాంట్లో ప్రాణులు ప్రాణులు లేనటువంటి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రకృతిలో సకల ప్రాణులు అనగానే ముఖ్యంగా మానవ జాతి అయినటువంటి మనము మన తోటి ప్రాణులు అనేక జాతుల యొక్క ప్రాణులు అందరం కూడా నివసిస్తున్నాం అయితే ఈ ప్రాణులు అన్నింటిలోకి కూడాను ప్రధానంగా మానవులం మనం సృష్టించబడ్డాం ఒక అతీతమైన శక్తితో దాన్నే మనం భగవంతుడు అని వ్యవహరిస్తుంటాం దేవుడు అని వ్యవహరిస్తుంటాం అయితే ఇతర జీవరాశుల అన్నిటికీ మానవ జీవరాశికి ఉన్న తేడా మనందరికీ తెలిసిందే భగవంతుడు మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అమోఘమైనటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి మేధస్సు అన్నటువంటిది మనకి సృష్టించి మనకి ప్రసాదంగా ఇచ్చాడు ఆయన ఈ యొక్క తేడాతోనే మానవులమైన మనము మిగతా జీవరాశులతో చాలా అంటే చాలా సెపరేట్గా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం ఒక ప్రత్యేకత ఉందనమాట మనలోను అయితే ఈ ప్రకృతి జీవన విధానంలో కోట్లాది సంవత్సరాల నుండి కూడాను మరి అనేక రకమైన మార్పులు కూర్పులు చేసుకుంటూ వస్తూ ప్రస్తుతము మనకున్నటువంటి ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా ఈ పర్యావరణం అంతా కూడాను చాలా అంటే చాలా చిన్నాభిన్నంగా తయారవుతుంది ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలం నుండి అది ఇంకా ఎక్కువగా పాళ్ళల్లో కూడాను చాలా విచ్ఛిన్నం అవుతూ వస్తుంది మన దేశం భారతదేశం ముఖ్యంగా ప్రధానంగా వ్యవసాయిక దేశం వ్యవసాయం మీదే మనందరం కూడా ఆధారం వ్యవసాయం పల్లె పట్టులు అన్నీ కూడాను మనకి ముఖ్యమైనటువంటి ఇదనమాట జీవనాధారానికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ముఖ్యంగా మనకి కావాల్సిన ఆహారం వివిధ రూపాల్లో ఆ వ్యవసాయం ద్వారా మనం తీసుకురావటం ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది అయితే ఆధునికమైన ఈ కాలంలో ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను ఆచరించటం వలన ఒక రకంగా ఉత్పత్తుల్ని ఎక్కువ చేయాలి మన జనాభాకి పెరుగుదలకి తగ్గట్టుగా అన్నది ఒకవైపు మంచి విషయం ఇంకోవైపు ఉత్పత్తుల్ని పెంచాలి అంటే అధునాతనమైన పద్ధతుల్ని అనేకమైన పాటించటం ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా ఇచ్చే వంగడాలు మరి ఆ మొక్కలకి ఆ పంటలకి వాడవలసినటువంటి ఎరువులు అందున కూడాను కృత్రిమ ఎరువులు ఆర్టిఫిషియల్ మెన్యూర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ మరి ఈ పంటల్ని మొక్కల్ని ఆశించేటటువంటి చీడపీడల్ని తగ్గించాలి అంటే వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయాలి ఆ విధంగా ఈ కొత్తగా వచ్చిన వంగడాలకి ఆ ఉత్పత్తి అధిక ఉత్పత్తి తీయాలంటే అనేక రకాల ఆధునిక పద్ధతుల్ని మన ఫెర్టిలైజర్ సిస్టమ్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇస్తాం కానీ ఎక్కువగా చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా చేస్తూ వల్ల ఒక ఒకవైపు నుండి ఉత్పత్తిని పెంచడం జరుగుతూనే ఉంది ఇంకొక వైపుని మనకు తెలియకోకుండానే విచ్ఛిన్నం కూడా సమపాళ్ళలోనే అది వస్తుంది 
ఈ ఈ రోజున మన యొక్క మొత్తం వాతావరణం పర్యావరణం అంతా కూడాను కాలుష్యంగా మారిపోయింది కాలుష్య కాసారాలుగా మారిపోయింది మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకృతి వనరులు మన భూమి మన నీరు మన గాలి ఇతరత్ర ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడాను కాలుష్యంగా మనం చేసేసుకుంటున్నాం ఈ కారణం చేతే ఆ కాలుష్య కారకాలుగా అనేక రకమైనటువంటి ప్రమాదాలు మనకి పొంచి వచ్చి మనం ఆశించినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తగ్గిపోవటంతే కాకుండా అన్ని ఉత్పత్తుల్లో కూడాను రకరకాలుగా కాలుష్యాలు పెరిగిపోవటం ఈ ప్రగతి రిజార్ట్స్ యొక్క అధినేత డాక్టర్ జీబీకే రావు గారు ఆయన యాక్చువల్గా ఇంజనీర్ బేసిక్గా అయితే ఆయనకి వ్యవసాయం అన్న ఈ మొక్కలన్నా ఈ వృక్షాలన్నా ఇలాంటి ప్లాంట్ బయోడైవర్సిటీ ఈ యొక్క మొక్కల్లో ఉన్న వివిధ జాతుల మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమండలం మీద మనము బ్రతకాలి ఇతరులను కూడా బ్రతకనివ్వాలి వీ హ్యావ్ టు లివ్ అండ్ లెట్ అదర్స్ ఆల్సో లివ్ విత్ పీస్ విత్ హ్యాపీనెస్ అదనమాట ఆ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రకృతి ప్రకృతికి సమకూలంగా అనుకూలంగా ఉండేలాగా ప్రకృతిని తలపించేలాగా మనం కూడాను ఒక ఏర్పాటు ప్రకృతిని సృష్టించాలి ఉన్న ప్రకృతిని కాపాడాలి రక్షించాలి సంరక్షించాలి అని మనకి పాడైపోతున్న అన్ని ప్రకృతి వనరులను కూడాను తిరిగి వాటిని రివైవ్ చేసి మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాటి యొక్క ఫలితాలను మనం అందుకునేలాగా మనం చేయాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ ప్రగతి రిజార్ట్స్ అన్నట్టు ఆయన స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు నుండి ఇది ప్రారంభమైంది ఇది స్థాపించేటప్పుడు ఆయన యొక్క ఇలాంటి భూములన్నీ కూడాను ఆయన సేకరించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం పట్టణాలకి హైదరాబాదు పట్టణానికి దూరంగా ఉండాలి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఆ భూములు కూడాను నిస్సారమైన భూములు పంటలు అవి పండించుకోకుండా ఉన్నటువంటి అలాంటి బీడు భూములు వాటిని మనం సేకరించాలి ఆ భూమి కూడాను ఆ నేల కూడాను నిస్సారంగా ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇది లేదు నీటి వనరులు కూడాను తగు మాత్రంగా ఉన్నా చారు మరి విస్తారంగా ఉండాల్సిన పని లేదు కావాలని ఇలాంటి ప్రతికూలమైన అంశాలతోనే ఇదంతా సేకరించి ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మీద కూడాను ఈ ప్రగతి గ్రీన్ మీడోస్ అండ్ రిజార్ట్స్ అన్నటువంటి ప్రకృతి నిలయాన్ని ఆయన ప్రకృతికి ధీటిగా ఉండేలాగా ఇంతకాలానికి పచ్చని వాతావరణంతోనూ ఎంతో స్వచ్ఛమైన వాతావరణంతోనూ ఇలా సృష్టించారు ఈనాటి ప్రగతి రిజార్ట్స్ మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడాను ఈ మొక్కల సేకరణ ఒక ప్రధానమైన అంశం మనకి బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం అన్నది ఒకటి ఉంది మన ప్రకృతిలో అంటే రకరకాల జీవులు వాళ్ళ యొక్క జాతులను బట్టి వాటి యొక్క టైప్స్ని బట్టి వెరైటీస్ని బట్టి ఇదంతా కూడా జీవ వైవిధ్యము ఆ జీవుల్లోనే వైవిధ్యం అంత కూడా తేడాలు విభేదాలు అట్లా ఉండటం అనమాట అది ఉంటేనే ఈ ప్రకృతి ఈ బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్లా సమతుల్యతను కాపాడుకుంటూ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఉంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది సో ఈ ఈ ప్లాంట్ వెరైటీస్ ప్లాంట్ బయోడైవర్సిటీ ఈ కలెక్షన్ కానీ ఉండే విత్తన రూపేణ మొక్కల రూపేణ ఇతర మన ప్రవర్ధనం ద్వారా రకరకాలుగా వాటిని పెంచడం ఇవన్నీ కూడా ఈనాటికి ప్రగతి రిజార్ట్స్లో దాదాపుగా ఏడు వందల యాభై జాతులు మొక్కలు పైగా మేము ఇక్కడ సేకరించి మొదటి నుంచి కూడా ప్రారంభం నుంచి వాటిని సంరక్షిస్తూ వాటిని ప్రవర్ధనం ప్రాపగేషన్ చేస్తూ మల్టిప్లై చేస్తూ లార్జ్ నంబర్లోనూ వాటిని పోషించుతూ ఈనాటికి ఏడు వందల యాభై జాతుల మొక్కలు పైగా ఇక్కడ మేము చక్కగాను సంరక్షిస్తూ పోషించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఆరోమేటిక్ హెర్బల్ ప్లాంట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎస్పెషల్లీ మస్కిటో రెపలెంట్ ప్లాంట్స్గా వ్యవహరిస్తున్నాం వీటిలో ఏంటంటే మన ప్రకృతిలో ఈ యారోమా అన్నటువంటిది కొన్ని కొన్ని మొక్కల్లో ప్రస్ఫుటంగా మనం గ్రహించగలం 
కొన్ని 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 మొక్కల్లోనూ మనం గ్రహించలేకపోయినా ఇతర ప్రాణులు ఇన్సెక్ట్స్ లాంటివి దోమల లాంటివి అవి సూక్ష్మంగా గ్రహించగలవు ఎందుకంటే నానో లెవెల్లో అవి అట్మాస్ఫియర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు దే కెన్ క్యాచ్ అండ్ దే రెస్పాండ్ అనమాట సో ఎరోమా ఉన్న ఉంది అంటే ఈ మస్కిటోస్ కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి వాటికి ఇంజెండం దట్ ఈస్ దేర్ కరెక్ట్ ఫీచర్ అనమాట సో ఇలాంటి మస్కిటో రెప్లెంట్స్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువగా పెంచి వాటిని మనం విస్తృతంగా మార్కెటింగ్ కూడా చేస్తున్నాము ఇక్కడ కేవలం ఈ ఇప్పుడు మనకి ఒకవైపునేమో గ్రామీణ వాతావరణం ఇంకో వైపునేమో పట్టణ వాతావరణం మనకి అయితే మనందరి యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు సరిగ్గా చూసుకుంటేనే మన యొక్క ఆరోగ్యం భద్రంగా ఉంటుంది మనందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం ఉంటేనే మనకి ఏదైనా సరే మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం లేకపోతే మనకు అంతా కూడా అసలు ఏమీ సరిగ్గా ఉండదు అనమాట కాబట్టి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే ఒక సూత్రంతో ప్రగతి రిజార్ట్స్ కూడా ఎక్కువగా దానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఈ రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు ఔషధ విలువలు ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తులు మరి కూరగాయలు కానీ అవి కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కింద అంటే కాలుష్య రహితమైనటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఆహార ఉత్పత్తులు దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం ఇక్కడ మనకి గ్రామీణ వాతావరణంలో మనకి ఏదో కొద్దిగా స్థలం ఉంటుంది ఈ మొక్కలన్నీ కూడా చక్కగా పెంచుకోవచ్చు మనం పట్టణాలకు వచ్చేటప్పటికి అర్బన్ లైఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మధ్యన అర్బన్ గార్డెనింగ్ అర్బన్ ఫార్మింగ్ అన్న దానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇది ఉన్న స్థలంలోనే మనం రకరకాల మొక్కలు రకరకాల ఉపయోగ పడే మొక్కలను మనం తప్పనిసరిగా పెంచుకుంటాం మన యొక్క ఆరోగ్యానికే మంచిది మన యొక్క ఆనందానికి మంచిది అనమాట అలాంటి చోట పట్టణాల్లో పెంచుకునే విధంగా ఇలాంటి మొక్కలు ఏది అవి మస్కులో రెప్లెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అలంకరణ మొక్కలు అంటే డెకరేటివ్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి మరి ఆహార ఉత్పత్తులు కానివ్వండి మరి రూఫ్ గార్డెనింగ్ కానీ టెర్రేస్ గార్డెనింగ్ కానీ రకరకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా కొద్ది స్థలంలోనే మనమే పెంచుకొని మనమే వాటి యొక్క ఫలితాన్ని పొంది ఆహారం యొక్క దీన్ని ఉపయోగించడం ఒక ఎత్తు కానీ మన మనమే వాటిని పెంచి మనమే తీసుకుంటాం అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సంతృప్తి కానివ్వండి అది మన యొక్క ఆరోగ్యం మీద మన యొక్క మెదడు మీద మన యొక్క మొత్తం శారీరక వ్యవస్థ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది వెలకట్టలేని విషయం కాబట్టి ఈ వీటినే మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకొని ఉన్న స్థలంలోనే ఇలాంటి మొక్కలన్నీ కూడా రకరకాల గ్రూప్స్ ఆ మొక్కలను పెంచుకుని మొదట మీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి తద్వారా ఆనందాన్ని సౌఖ్యాన్ని పొంది మన ఉన్నంతకాలం ఆరోగ్యవంతంగా జీవించాలి ఉన్నంతకాలం ఆనందంగా సంతోషంగా మనం జీవించాలి ఎంతకాలం మనం బ్రతికామన్నది కాదు ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం మనం చక్కగా మానవులుగా ఉన్నాం కదా మానవ మాతలుగా మనం మెలగాలి కదా ఆ ఉద్దేశంతో ఉంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే మనందరికి కూడా మంచిది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మస్కిలో రెఫరెన్స్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి డెకరేటివ్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను అర్బన్ కండిషన్స్లో పెంచుకుంటాకి రకరకాల ప్రగతి ద్వారా రకరకాల వాటిని ఏర్పాటు చేసే స్టాండ్స్ రకరకాల డిజైన్స్తోనూ ఇట్లా తయారు చేసి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దేనికి ఏ స్టాండ్స్ ఏంటి అన్నది చాలా వైట్ ఛాయిస్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తానికి డెకరేటివ్గా ఉంటుంది పచ్చదనం ఉంటుంది ఆ ఆ మొక్కల నుండి మనం కొంచెం ఇట్లా టచ్ చేయగానే లేకపోతే మనం టచ్ చేయకపోయినా కూడాను వెరీ రిచ్ ఆక్సిజన్ విత్ ఆరోమా కూడాను మనకు తెలుగు ఉంటుంది అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అనమాట మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అందున కొన్ని మొక్కలు మనం ఇట్లా టచ్ చేయగానే ఆ ఆరోమా ఇమ్మీడియట్ కూడా వస్తుంది అది ఇంకా బాగా ఉంది మనకు ఉన్నటువంటి దోమలు అలాంటివి చాలా దూరంగా ఉంటాయి ఇలాంటి వాతావరణం మనం ఉన్న దాంట్లో సృష్టించామంటే అంతా కూడా ఆరోగ్యం అంతా కూడా ఆనందం సంతోషం లెమన్ సెంటెడ్ యూకలిప్టస్ అని ఇది పాపులర్గా వాడుతుంటారు మనం వాడేటువంటి ఆల్ ఆల్ అవుట్ గుడ్ నైట్ అలాంటి వాటిలో ఇది యాక్చువల్గా ఈ ప్లాంట్ దీంట్లో ఈ మస్క్రో రెప్లెంట్గా యాక్ట్ చేసినటువంటి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో ఈ మ లెమన్ సెంటెడ్ యూకలిప్టస్ దీని పేరు ఈ ప్లాంట్ ఇట్ టచ్ చేయంగానే జస్ట్ దట్ ఆరోమా ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ అనమాట వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ప్లెజెంట్ స్మెల్ ఈ స్మెల్ వల్ల మస్క్రోస్ చాలా దూరంగా ఉంటాయి అది దాని యొక్క ప్రిన్సిపుల్ బిహైండ్ దిస్ వన్ 
సో ఇలాంటి రకరకాల మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి ఎరోమేటిక్ హెర్బల్ ప్లాంట్స్ అవుట్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇండోర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు బిల్డింగ్స్ మీద టెర్రేస్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు రకరకాలుగాను వీటిని కానీ ఇట్లా పెట్టుకుని వాడితే మనకి పచ్చదనము డెకరేటివ్గా ఉంటుంది మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అందున దోమల యొక్క బెడదని మనం తాత్కాలికంగా ఎప్పటికప్పుడే దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు మన నుంచి సో ఇలాంటి కూడా మీరు అర్థం చేసుకుని మీరు ఆచరించగలిగితే చాలా మంచిది సో మొట్టమొదట్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుకుని ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం మనందరికీ కూడాను అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడవలసింది మన ఆహారపు అలవాట్లలోనూ ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఆచరించడం ద్వారా మన యొక్క ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉంచుకోవాలి ఇదే మేమందరం కోరుకునేది ప్రగతి తరపున కూడాను సెలవండి